வணக்கம் நண்பர்களே நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது இந்த ஓசோன் லேயர் டிப்ரெஷன் சொல்லக்கூடிய இந்த ஓசோன் படத்தில் படலத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோலாம் பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட வேல்யூபிள் கமெண்ட்ஸ்லாம் வரவேற்கிறேன் இந்த ஓசோனை பற்றின கேள்விகள் இது வரைக்கும் டிஎன்பிசிலேயோ மற்ற சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்லேயோ அதிகமாக இடம் பெறதுனால இந்த டாபிக் எடுத்துருக்கேன் இதை பற்றி நிறைய கேட்பாங்க அதில் வந்து இதோடைய முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அதை பற்றி இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இந்த ஓசோன் நிலையங்கிறது எப்படி உருவாச்சு அதோடைய அது தடுக்கிறதுக்கான என்னென்ன நடவடிக்கைகள் எடுத்தாங்க இப்போது அதோடய ஸ்டேட்டஸ் எப்படி இருக்குது அது எதனால் ஏற்படுதுங்கிறத பற்றி இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இந்த ஓசோன் லேயர் வந்து முத முதலாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டது வந்து இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் தான் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதுக்கு முன்னாடியே ஓசோன் லேயர் இருக்குதுங்கிற ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணுலேயே கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க ஓசோன் லேயர்ங்கிற ஒன்று இருக்குதுக்கு அது கண்டுபிடிச்சது இந்த இருபதாம் நூற்றாண்டில் தான் கண்டுபிடிச்சாங்க இப்போது இந்த ஓசோன் லேயர் எதுக்கு ரொம்ப முக்கியம் இந்த மக்கள் உலக மக்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சூரியன்லேருந்து வரக்கூடிய அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் அப்படிங்க கூட யூவி ரேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சொல்லுவாங்க இந்த புற உதா கதிர்கள் இது வந்து மனிதனை சென்றடைகிறதுல முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது இந்த அல்ட்ரா வயலஸ் வயலட் ரேஸை வந்து இந்த ரேடியேஷனை தடுக்கக்கூடிய ஒரு படலமாக தான் இந்த ஓசோன் இருக்குது நம்ம இந்த ட்ரோப்போஸ்பியர் பார்ப்போம் ட்ரோப்போஸ்பியருக்கு அடுத்து ஸ்டேட்டோஸ்பியர்னு இருக்கும் இந்த ஸ்டேட்டோஸ்பியரில் தான் இது இருக்குது ஸ்டேட்டோஸ்பியருக்கு அதில் தான் இருக்குது இது ஸ்டேட்டோ பேஸ் அப்படிம்பாங்க அந்த ஸ்டேட்டோஸ்பியருக்கு கொஞ்சம் மேலே இருக்குது இந்த ஓசோன் லேயருங்கிறது இந்த ஓசோன் லேயரில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓ த்ரீ அப்படிம்பாங்க மூன்று ஆக்சிஜன் மாலிக்குள் இரு சேர்ந்தது தான் இந்த ஓசோன் லேயர் மூன்று ஆக்சிஜன் லே லேயர் ஆக்சிஜன் மாலிக்குள் மாலிக்குள் சேர்ந்தது தான் ஆட்டம் மாலிக்குள் சேர்ந்தது தான் ஒரு ஓசோன் லேயருங்கிறாங்க ஒரு ஒரு இதுலேயும் மூணு மூணு ஆக்சிஜன் இருக்கும் ஒரு ஒரு இதுவும் சேர்ந்த மாதிரி சேர்ந்த மாதிரி இருக்கும் இது வந்து இந்த மூணு மூணு ஆட்டமில் ஏதாவது ஒரு ஆட்டமு ஏதாவது ஒரு மாலிக்குள் அதோடைய ஆக்சிஜன் மாலிக்குள் இழந்து வேறொரு மாலிக்குள்ள ஏற்றுக்கொள்ளும் வேறொரு மாலிக்குள்ள ஏற்றுக்கொள்ளுது இப்போ குளோரோஃபோரோ கார்பன்னு அந்த குளோரினோ இல்லை இந்த கார்பனோ குளோரினோ ஏற்றுக்கொண்டா அது வந்து மாறிடும் அந்த இடத்துல இப்படி இது வந்து அது ஒரு திக் லேயர் திக் லேயர்னா கொஞ்சம் தடிமனான ப படலமாக இருக்கக்கூடியது தான் அந்த ஓசோன் லேயர் ஒரு ஒரு இடத்துக்கும் ஏற்பட்ட மாதிரி கொஞ்சம் வித்தியாசப்படலாம் ஆனால் வந்து இதோடைய தடிமண் வந்து குறையுதுன்னு வச்சுக்கிங்க ரொம்ப மெல்லி மெல்லியதாக இருக்கக்கூடியது தான் சொல்கிறாங்க இந்த ஓசோன் ஓசோன் ஹோலுங்கிறாங்க ஓசோனில் ஓட்டன்னா அந்த ஓட்டன்னு கிடையாது அதோடைய திக்னஸ் குறைஞ்சிடும் அந்த ஓசோனுடைய இந்த பெருசாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் பெருசாக இருக்கிறது வந்து சின்னதாக ஆகிடும் ரொம்ப மெலிசாக ஆகிடுறது தான் அந்த ஓசோன் லேயர் டிப்ளேஷன் அப்படிங்கிறாங்க சரி இந்த இது வந்து ஓசோன் லேயர் சின்னதாக ஆகிட்டால் என்ன பிரச்சனை அது சின்னதாக ஆகிறதுக்கும் இதுக்கு உலகத்தில் வெப்பமயம் ஆகிறதுக்கும் இல்லை நம்ம மனுஷனுக்கும் என்ன பிரச்சனை விலங்குகளுக்கு என்ன பிரச்சனை அது போல் இந்த கடல் வாழ் உயிரினங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு பாருங்கள் பார்க்க போகிறோம் எப்படின்னா இது எல்லாரையும் பாதிக்குது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த திக்கான அந்த அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் தான் அங்கே சூரியன்லேருந்து வந்த கூடிய அந்த கதிர் அல்ட்ரா வயலட் ரேஸை வந்து தடுத்து இந்த ஓசன் லேயரு நம்மளுக்கு அனுப்புது அதனால தான் நம்ம எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் இருக்கிறோம் இப்போ அந்த அல்ட்ரா வயலட் ரேஸு ஒரு சதவீதம் ஒரு சதவீதம் இந்த இந்த தடிமன் இருக்குல்ல தடிமன் வந்து ஒரு சதவீதம் குறைஞ்சிதுன்னா நம்மளுக்கு ரெண்டு சதவீதம் அதோடைய பாதி சதவீதம் வந்து நம்மளுடைய நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த யூவி ரேஸுன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த புற உதவ கதிர்கள் வந்து அது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதிகரிக்கும் ஒரு சதவீதம் குறைஞ்சா ரெண்டு சதவீதம் அதிகரிக்கும் புரியுதுங்களா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இது பண்ணிச்சுன்னா நீங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இங்கே இறங்கும் புரியுதுங்களா இதுதான் அதோடைய இது பாதிக்கு பாதி இது ஒன்று ஏறிச்சுன்னா ரெண்டு வந்து இங்கே சென்றடையும் நம்மளை புரியுதுங்களா இதுதான் இதோடைய விளக்கம் இப்போது இந்த அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ்னால் மனுஷனுக்கு என்ன பாதிப்பு ஏற்படுதுன்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த கேன்சர் புற்றுநோய் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதே போல் இந்த கே கேட்ராக்ஷன் சொல்கிறாங்க 
கண் புறை நோய் அது போல் கண்களில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனை மற்றபடி அந்த நம்மளுடைய ஜீனுங்களே கூட மாற்றங்கள் ஏற்படும் அப்படிங்கிறாங்க நிறைய இதோடைய இது இருக்குது அதே போல் விலங்குகளுக்கும் அதே சிம்டம்ஸ் தான் ஏற்படும் அதே போல் அந்த பிளாங்டன் சொல்லக்கூடிய அந்த கடல் வாழ் உயிரிகள் அது போல் இந்த இப்போது வந்து ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கக்கூடிய கிரேட் பேரியர் ரீஃப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பவழப்பாறைகளுடைய ஒரு தீவு மாதிரி இருக்கும் அது ஆஸ்திரேலியாவுக்கு மேலே கே கிரேட் பேரியர் ரீஃப்னு நிறைய படிச்சுருப்பீங்க நீங்கள் அது வந்து இப்போ அழிஞ்சிடுச்சின்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கு முன்னாடி ஓரளவுக்கு அழிவு பாதையை போயிட்டுருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ வந்து அதோட உயிர்ப்பு தன்மையே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இதெல்லாம் எதனால் பார்த்திங்கன்னா இது போல் இந்த ஓசோன் லேயர் டிப்ளேஷன் அது போல் நம்ம குளோபலைசேஷனால் இந்த குளோபல் வார்மிங் உலகமயமே உலகமே சூடாகிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறதுனால உலகமே சூடாகிட்டுருக்கு இதெல்லாம் எப்படி வருதுன்னா இந்த இன்டர்லேஷ் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷனுக்கு அப்புறம் தான் இதெல்லாம் வருது அதுக்கு முன்னாடி வந்து இல்லையா ஓசோல் நேயர் டிப்ளேஷன்னா இருக்குது சின்ன சின்னதாக இருக்கும் என்னென்னா நம்ம சாதாரணமாக நம்ம வீட்டில் இருக்கிற மாட்டு சாணம் இருக்குல்ல மாட்டு சாணத்தை வந்து இந்த வரட்டின்னு சொல்கிறாங்கல்ல அந்த வரட்டியை எரித்தா கூட அதுலேருந்து நம்ம கார்பன் வெளியாகும் அதனால் போய் பாதிக்குதான்னா கொஞ்சம் தான் பாதிக்கும் அதோட சதவீதங்க வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஒன்று ரெண்டு அதே தான் அது போல் தான் இது எதனால் இந்த குளோரோ குளோரோ ஃப்ளூரோ கார்பன் சிஎஃப்சின்னு சொல்கிறாங்க ஹைட்ரோ ஃப்ளூரோ கார்பன் அச்எஃப்சின்னு சொல்கிறாங்க இந்த குளோரோ குளோரோ ஃப்ளூரோ கார்பன் தான் முக்கிய பங்கை வகிக்குது இது தான் அதில் இருக்கக்கூடிய இந்த சிஎஃப்சி லெவனு சிஎஃப்சி டுவெல்லும்பாங்க இது ரெண்டுமே சேர்ந்து ஒரு ஐம்பது சதவீதத்துக்கு இந்த இந்த ஓசோனில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துது அப்போன்னா இது இயற்கையாக ஏற்படுறது வந்து ரொம்ப கம்மி தான் இயற்கையாக நம்ம வந்து இந்த உரங்களை பயன்படுத்துகிறோம் இந்த வீட்டில் இருக்கிற மாட்டு சாணத்தை இது பண்ணுறதுனால அதுலேருந்து ஏற்படுறது இந்த மரக்கட்டைகள்லாம் ஏற்பட ஏறி விட விடுறோம்ல அதுலேருந்து வரக்கூடிய இதெல்லாம் போனால் ரொம்ப ரொம்ப குறைஞ்ச சதவீதம் தான் மூணு சதவீதம் நாலு சதவீதம் தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த குளோரோ ஃப்ளோரோ கார்பன் அப்படிங்கிறது எதில் யூஸ் பண்ணுறோம்னா முக்கியமாக நேம வச்சிங்க இது வந்து இது வந்து இந்த ஏர் கண்டிஷ்னரு நம்மளுடைய வீட்டில் இருக்கிற ஃப்ரிட்ஜி இதெல்லாம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அதனுடைய விளைவுகள் தான் விளைவுகள் தான் இப்போ நம்ம அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் இது வந்து இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுலேருந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வீட்டில் எல்லா இடத்துலையும் ஏர் கண்டிஷன் ஏர் கண்டிஷன் இப்போ கூட ஏசி வாங்கி வச்சுக்கிறாங்க நிறைய பேர் ஆனால் அதோடய விளைவுகள் வந்து ஆனால் இப்போதைக்கு அதை குறைச்சிட்டாங்க இப்போ வந்து பழைய மெத்தடு யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது இந்த குளோரோஃபோர் கார்பனே இல்லாமல் இப்போ இப்போ எலக்ட்ரோட அது தனித்தனியாக இதாக வந்துருச்சு இப்போ கொஞ்சம் கம்மியாகிட்டாங்க ஆனால் இருந்தாலும் இருக்குது இப்போதைக்கு அதையும் வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தஞ்சுக்குள்ளார குறைக்கணும்னு ஒரு அறிக்கை வந்து இந்த என்விரான்மெண்டல் பற்றி வந்திருக்கு இப்போ அதை பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ இது போல் இதோட திக்னஸ் வந்து குறையிறது தான் ஓசோன் லேயர் ஓ ஓசோன் படலம் மெலிதாகுதுன்னு சொல்கிறோம் அதே போல் ஓசோனில் ஓட்டை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓசோன் ஹோல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது இது ஓட்டை கிடையாது அந்த படலம் வந்து திக்காக இருக்கிற படலம் மெலிசாகிறது தான் புரிஞ்சிக்கிங்க திக்காக இருக்கிறது மெலிசாகுது இது காரணம் என்ன அப்படின்னு பா கேட்பாங்க அது காரணம் வந்து குளோரோ ஃப்ளோரோ கார்பன் சிஎஃப்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அந்த அதுதான் வந்து இதில் என்னென்னா இருக்குன்னா குளோ குளோரின் இருக்கும் கார்பன் இருக்கும் ஃப்ளூரின் இருக்கும் ஃப்ளூ ஃபுல்லரின் கிடையாது ஃபுல்லரின் தனி அது இது மெட்டல் அது ஃப்ளூரின் ஃப்ளூரின் அர்த்தம் இந்த ஃப்ளூரின் இருக்குது இது மூணு சேர்ந்தது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃப்ரீயான்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இந்த மூணுத்தையும் சேர்ந்தது ஃப்ரீயான்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க எது எது சேர்ந்தது கார்பன் குளோரின் ஃப்ளூரின் இது மூணுத்தையும் சேர்ந்தது ஃப்ரீயான்ஸ் இந்த ஃப்ரீயான்ஸை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதை கம்மி பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வந்து குறைக்கிறதுக்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கிறாங்க இப்போ நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரியே இந்த சங்கிலி தொடர்பு தான் இது ஒன்று ஒன்றுக்கும் இது வந்து ஒரு ஒரு சின்ன புல்லை கூட பாதிக்கக்கூடியது ஒரு பிளான்ட்டை கூட பாதிக்கக்கூடியது அதோடய வளர்ச்சியை தடுக்கக்கூடியது தான் அந்த வந்து யூவி ரேஸுங்கிறது அந்த புற உதக்கைகள் நேராக வந்து நம்மளை நான் சென்றடைஞ்சதுன்னா நம்மள நம்மளை பாதுகாத்துக்கிட்டு இருக்கிறதே இந்த ஓசோன் தான் ஓசோன் லேயருங்கிறது நீங்கள் சாதாரணமாக நினைக்க முடியாது அது இல்லைன்னா நம்ம கிடையாது நம்ம கிடையாது இந்த பூமியில் மனுஷன் கிடையாது இது போல் ஓசோன் லேயர் ஒன்று வந்து நம்ம சூரிய குடும்பத்தில் வேறு எதுலையாவது இருந்ததுன்னா இன்னாரி நான் அங்கே உயிர்கள் வாழ்கிறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் உண்டு இந்த க்ரீன் ஹவுஸ் எலஃபெக்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்கள்ல பசுமை நில வாய்க்கள் அதெல்லாம் வந்து இது சார்ந்தது தான் வரும் இப்போ அதெல்லாம் தனியாக பார்த்துக்கலாம் இப்போ இதை பற்றி பார்த்துட்டோம் இதுக்கான இது தடுக்கிறதுக்கான நடவடிக்கைகள்லாம் உலக அளவில் என்னென்ன எடுத்திருக்காங்கிறத பற்றி இப்போ மட்டும் பார்த்துப
ஆஸ்திரியாவோட தலைமையகம் வியன்னா வியன்னாவில் தான் வந்து முத முதல்ல இந்த குளோரோஃப்ளோரோ கார்பன ஒன்று இருக்குது அது வந்து அதனால் வந்து அண்டார்டிக்காவில் அதோட இது வந்து குறையுது அது எந்த சீசன்னா ஸ்ப்ரிங் சீசன் சொல்கிறாங்க அந்த பனிக்காலத்தில் என்ன ஆகுது அதோடைய இது குறையுது எதுனாலும்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த நம்ம ஃப்ரிட்ஜு இந்த ஏசி இதெல்லாம் இந்த ஃபியூம்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க நம்மளுடைய இந்த நம்ம சென்ட்டெலாம் அடிச்சுக்கிறோம்ல அந்த சென்ட்டில் வரக்கூடிய இது கூட அதை வந்து பாதிக்குதுங்கிறாங்க அதே போல் இந்த நம்மளுடைய ஃபயரிங் எஸ்டிங்யூஷன்னு சொல்கிறாங்கல்ல அந்த தீயணைப்பு கருவிகள் இதுலேருந்து வர்றதையும் அதில் போய் பாதிக்குதுங்கிறாங்க இப்படி சொல்லக்குள்ள இதெல்லாம் வந்து உலக அளவில் இதை வந்து குறைக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த கான்ஃபரன்ஸ் நடந்து போயிட்டுருது எங்கே கட்டணும் வியன்னாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சில் ஆஸ்திரேலியாவில் நடந்தது சரி இதை முதல்ல கூட்டிட்டாங்க முதல்ல ஓசோனுக்காக கூடின கூட்டம் எதுவும் கேட்டாங்கன்னா இந்த வியன்னா கூட்டம் தான் அது ஆஸ்திரேலியா நடந்து போயிட்டு இரண்டாவது எங்கே கூடுறாங்க அப்படின்னா மான்ட்ரியல் மான்ட்ரியல் அப்படிங்கிற இடம் மான்ட்ரியல் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கனடாவில் இருக்குது கனடாவில் செப்டம்பர் பதினாறாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு செப்டம் குறிச்சு வச்சிங்க பதினாறு செப்டம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் கூடுறாங்க இது முக்கியமானது இந்த மோன்ட்ரியல் போட்டுற கால் தான் என்ன காரணம்னா இந்த வளர்ந்த நாடுகள்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க நாங்கள் வந்து இந்த குளோரோ ஃப்ளோரோ கார்பனை வந்து சிஎஃப்சியை நாங்கள் குறைக்கிறதுக்கான நடவடிக்கை எடுக்கிறோம் இதுக்கு வந்து எங்களுக்கு டைம் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க அதுபடி இது வந்து இந்த கன்வென்ஷனு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது உலக நாடுகளால் அதுதான் வந்து முக்கியமான இது அடுத்தது முக்கியமாக இப்போ வந்து பிகாலி பிகாலி கான்ஃபரன்ஸ்னு இப்போ ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காங்க அது என்னென்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தஞ்சுக்குள்ளார இதோடைய சதவீதத்தை வந்து எண்பதுலேருந்து எண்பத்தஞ்சு சதவீதம் வந்து குறைக்கணும் அப்படின்ட்டு இந்த குளோரோ ஃப்ளோரோ காரணம் இதை பற்றி இப்போ பிகாலி கான்ஃபரன்ஸ்னு ஒன்று வந்திருக்கு மொத்தம் அந்த முக்கியமானது அப்புறம் லண்டனில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு தொண்ணூற்றி எட்டில் ஒன்று நடந்திருக்கும் அதெல்லாம் தேவை முக்கியமாக இந்த வியனா நாம் வச்சுக்கிங்க மான்ட்ரியல் நாம் வச்சுக்கிங்க இப்போ கைகாலி கைகாலி கான்ஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறது மூணு மூணாவது நடந்தது கைகாலி கான்ஃபரன்ஸ் கிகாலி கான்ஃபரன்ஸ் அப்படிம்பாங்க கே அது வந்து நீங்கள் முக்கியமாக நாம் வச்சுக்கோங்க இந்த மூணு கான்ஃபரன்ஸை நாம் வச்சுக்கிங்க மூணு கான்ஃபரன்ஸும் முக்கியம் எதை பற்றி இது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா உலக வெப்பமயமான இடத்துல தான் அப்படின்னு கேட்பாங்க இதெல்லாம் உலக வெப்பமயமாகத்தில் பற்றி கிடையாது ஓசோனை பற்றி மட்டும்தான் நல்ல நாம் வச்சுக்கிங்க ஓசோனை பற்றி மட்டும் கேட்டால் எது எதுனா வியன்னா வரும் வியன்னாவுக்கு அடுத்தது மான்ட்ரியல் வரும் இப்போ வந்து கிகாலி கிகாலி கான்ஃபரன்ஸ்னு சொல்கிறாங்க மூணு கான்ஃபரன்ஸும் நல்லா நாம் வச்சுக்கிங்க இந்த கான்ஃபரன்ஸ் முக்கியம் எந்த வருடங்கிறது முக்கியம் இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சில் வியன்னா கான்ஃபரன்ஸு மான்ட்ரியல் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் இப்போ ரீசெண்டாக கிகாலி கான்ஃபரன்ஸு அது வந்து ஜனவரி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்து இந்த கிகாலி கான்ஃபரன்ஸை எல்லா நாட்டும் ஏற்றுப்பாங்க அதை இன்னும் குறைக்கிறோம் நாங்கள் அப்படின்னு இது உத்தரவாதம் தந்திருக்காங்க இதுதான் இதோடைய சாராம்சம் புரியுதுங்களா இப்போ ஓசோன்னா என்னென்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் மேக்ஸிமம் இந்த மூணு ஆட்டம் மூணு ஆட்டம் இருக்குல்ல அது அந்த ஆக்சிஜன் மூணு ஆக்சிஜன் கொண்டது தான் ஒரு ஓசோன் ஓ த்ரீம்பாங்க இந்த ஓ த்ரீயோடைய பாதிப்பு ஏற்படுறதுனால அதில் இருக்கிற ஒரு ஆட்டமோ ரெண்டு ஆட்டமோ அதோட வெளியே வந்துடும் வெளியே வந்ததுக்கப்போ அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்காக வேறு ஏதாவது ஒரு ஆட்டம் போனுச்சுன்னா அதோடைய திக்னஸ் குறையும் குறைஞ்சதுக்கப்புறம் அதோடைய அந்த யூவி ரேஸ் இதனால் வச்சுக்கிங்க இதனால் அப்படின்னா புற உதவிகளை தடுக்கக்கூடியது தான் இந்த ஓசோன் லேயர் புற உதவிகளை தடுக்கக்கூடியது தான் ஓசோன் லேயர் இது இது வந்து நம்மளை வந்து சென்று அடைஞ்சதுன்னா நேராக அந்த தடுப்புலாம் எதுவும் இல்லாமல் நேராக நம்மளை வந்து சென்று அடைஞ்சதுன்னா நிறைய பாதிப்புகள் ஏற்படும் கேன்சரு புற்றுநோய் ஏற்படும் அது போல் நம்மளுக்கு கண் பாதிக்கப்பட்டு ஏற்படும் தோல் பாதிப்புகள் ஏற்படுங்கிறது தான் இதோட முக்கியமான விஷயம் நேமம் வச்சுங்க நல்லா